Gabi, você sabe da Trick Shot? Não. Qual o jogo que te marcou no Playstation 2? Olha, lembrar assim especificamente do Playstation 2 é meio difícil, porque eu joguei vários jogos Playstation 1 e 2, e foi tudo muito misturado, assim. Porque meu primo, ele tinha o Playstation 1, depois de um tempo ele teve o 2. E sabe, meu tio comprava aqueles joguinhos, assim, na feira de 10 reais, então tinha, tipo, milhares de jogos. Se eu não me engano, o 2 ele rodava, assim, jogo de 1, um, então era aquela salada. Então eu não lembro, mas jogos, assim, do Playstation 1 e 2 que me marcaram muito foi Crash. Sério, eu quero muito, eu aguardo muito por, pelo dia que o Crash vai voltar. Gabi, qual é o seu Pokémon favorito? Ah, essa pergunta também é muito difícil de responder. Mas quando eu era criança, sempre que eu ia brincar, assim, na piscina, sei lá, em água, eu sempre falava com meus primos, ah, vamos brincar de Pokémon e tal. E cada um tinha que ser um Pokémon. E eu sempre escolhi o Vaporeon, e eu gosto muito do Vaporeon. Então, vamos dizer que é Vaporeon, mas eu gosto de muitos Pokémons. O que você pretende pro futuro do canal e o que você vê pra esse futuro? Bem, pro futuro, pro canal, o que eu vejo... O que eu pretendo é que ele cresça bastante. E o que eu vejo pra esse futuro é que, através desse crescimento, eu consegui atingir coisas, né? Sei lá, sabe? Eu consegui crescer, assim, nesse mundo do YouTube, sabe? Ser reconhecida pelo que eu faço. E aí, você é formada em quê? Ou gostaria de ser formada em quê? Eu faço administração de empresas, não sou formada ainda, e eu estou no sétimo semestre. Eu gostaria de ser formada em faculdade de nutrição, né? Relacionada à nutrição do corpo. Eu gosto bastante disso, né? Sabe, sobre os alimentos e tal Gosto muito disso Medicina veterinária, talvez Sei lá, se fosse falar Eu quero um diploma disso E pá, medicina veterinária Mas pra fazer a faculdade de medicina veterinária Veterinária, acho que eu não ia ter estômago Aí ah, também em design Eu gostaria de ser formada também em design digital Design de games É, eu acho que são essas Onde eu me imagino daqui a 5 anos Eu espero que meu canal tenha crescido bastante Que ele tenha se tornado a minha profissão né Que eu consiga viver dele Porque ninguém sabe qual vai ser o futuro do YouTube E, e tal Isso é o que eu gostaria, né? Mas se o canal não der certo, mas que eu tenha alguma profissão e tal, e que eu esteja casada e na minha casa, minha casa ou no meu apartamento, com meus cachorros yeah. com um ou dois cachorros como você se imagina daqui a 10 anos? Nossa, sei lá, 10 anos é muito, mas eu espero que eu, que eu tenha tudo isso que eu falei que eu queria em 5. E que nesse meio tempo todo, de 0 a 10 anos, eu tenha conseguido realizar alguns dos meus sonhos. É ver a neve, dentre outros, que eu também consiga fazer um intercâmbio, que eu já até respondi essa pergunta aqui. Eu também consigo viajar para vários países do mundo. Eu quero muito isso, sabe? Conhecer vários países. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Antes do canal, eu gostava de assistir vídeos no YouTube. Esse, esses meus últimos 4, 5 anos, eu passei a maior parte do tempo vendo vídeos pro YouTube. E antes eu, eu jogava bastante. Depois que eu parei de jogar LOL foi quando eu diminuí de jogar. Então eu joguei Heroes of the Storm e, e alguns jogos do Wii U. Sim, eu tenho Wii U. Eu gostaria muito de trazer jogos do Wii U pro canal, mas eu não tenho placa de captura. Se a vida te dá limões, o que você faria? A, B, A, B, D e E. Eu sei que esfrega na cara. São as únicas opções. Bem, então esfregaria na cara. É a única coisa que eu tenho pra fazer. <risos> Mas eu acho que com essa minha cor, né? Se eu saísse no sol esfregando limão na cara, eu ia pegar um câncer de pele. Qual o seu sabor de miojo preferido? Nossa, tipo, é cada pergunta. <risos> Há um tempo atrás, eu era, tipo, viciada em miojo, talharinha e cup noodle zero. Eu comia toda semana, praticamente quase todo dia. Mas eu mudei meus hábitos alimentares. Ainda bem, e hoje em dia eu corro do miojo. Mas... O meu miojo favorito, acho que era de galinha caipira. Qual o seu livro favorito? Bem, eu não gosto de ler livros, mas o único livro que eu li, porque eu quis, foi o livro, um livro do César Millian, que ele é um encantador de coin... de coin... Que ele é um encantador de coin... Cães! Cães! O César Millian é encantador de cães. Vou deixar uma fotinho aqui do livro pra vocês verem qual que é. Gabi, você pretende fazer um Skype para inscritos, jogar com inscritos? Sim, pretendo fazer isso sim. Gabi, por que você não traz Minecraft pro canal? E você gosta de pudim? Sim, eu gosto de pudim. Por que, que eu não trago Minecraft pro canal? Bem, eu tentei trazer a série do Pixelmão, só que deu um monte de nhaca aí. Não deu muito certo, o mundo que eu criei, ele tava bugado, não tava com muitos pokémons e nem muitos animais. Então eu acabei parando. E eu não trago mais Minecraft pro canal porque, bem, eu não quis... É muito... Minecraft é muito negócio de mod, essas coisas E eu joguei Minecraft aí um tempo Num mundo que meu primo até fez e tal eu Joguei com, algum, com meus primos, meu namorado e tal um, um, Muito, sei lá, ano passado, retrasado Foi muito legal Mas hoje em dia, eu, eu, não, eu não lembro, sabe? Eu não sei muito bem mexer com esse negócio de mod e tal E gravar Minecraft sozinho também é muito chato Então, sei lá, mas talvez eu traga assim Minecraft pro canal futuramente Gabi, você assiste anime? Qual recomenda? Sim, eu assisto animes Eu vou deixar aqui pra vocês, aqui em alguns cantos O vídeo que eu fiz sobre animes chama tag anime, e lá eu falo meu anime preferido, qual eu recomendo o gênero que eu gosto, etc e você vai saber mais sobre isso sobre eu gostar de animes, eu fiz esse vídeo né, 
hashtag anime e vocês me recomendaram vários animes e um deles foi o é, Shigatsu Aki Minouso, acho que é assim que fala. Eu assisti esse anime e nossa... Gostei muito, sério, ele já entrou na minha lista de favoritos, eu não sei como eu não... Eu não conhecia esse anime antes, então eu agradeço muito por quem... pelas pessoas que indicaram, porque se eu não me engano acho que foi mais de uma, não sei. E ele é super meu anime favorito, então eu indico esse pra vocês se você gosta de anime de drama, romance e tal. Se você não gosta de anime nesse gênero e você gosta de showman, comédia, aventura, porrada, essas coisas, eu também vou indicar um anime que eu tô assistindo recentemente, que eu não tava assistindo na época que eu fiz eu tô aquela tag anime, que é o One Punch Man. One Punch Man. Tem muita gente assistindo muita gente falando dele por aí, e ele é muito legal, eu recomendo. Gabi, quando chegar a sua placa, o que você vai fazer? Nossa, quando eu tiver minha placa de 100 mil inscritos, o que, que eu vou fazer? Sei lá, a minha reação acho que vai ser chorar, sério, eu vou chorar muito quando a minha placa de 100 mil chegar, porque é uma das coisas que eu quero muito, muito, muito mesmo. Nossa, meu, eu não sei. Eu acho que eu faria aqueles vídeos loucos, sabe, pulando assim de paraquedas, fazendo asa delta, sei lá, essas coisas de voar no céu. Não prometo. Sei lá, meu, vocês podem me cobrar, hein. Quem sabe a gente chega no 100k, sei lá, né. Gabi, o que você faz? faria se você tivesse a placa de um milhão. Nossa, se eu tivesse a placa de um milhão, eu não sei, sério mesmo. Eu ia ficar tão treco. Sério, eu ia tão treco. Eu ia chorar muito, eu ia ficar, tipo, muito ansiosa esperando ela chegar. Quando ela chegasse, eu acho que eu não ia conseguir dormir de noite. Sério, eu tenho sérios problemas com ansiedade. E, não sei, meu, se, se eu pudesse, eu ia fazer um super encontro de inscritos. Eu acho que seria a melhor forma de agradecer a vocês. O que você faria se você acordasse amanhã grávida de 34 meses? Olha, eu acho que eu ia explodir. Gabi, você prefere chutar a parede com um palito de dente debaixo da sua unha ou se cortar com papel e pular numa piscina de algo. As duas são coisas ugh, que dá muita pressão. Mas, cara, colocar um palito de dente debaixo da unha e chutar a parede, eu acho que deve ser a pior dor, dele, deve ser uma das piores dores da face da terra. Então eu acho que eu prefiro me cortar com papel e pular numa piscina de algo. Qual foi o melhor jogo que você já jogou? Não sei, eu joguei tantos jogos que eu nem lembro o que eu joguei. <risos> Meu, eu adoro esses caras que ficam passando, né, com moto, fazendo barulho. Ah, vamos dizer que é o Ragnarok, sabe? Eu gostava muito da Guerra do Império, eu nunca vi nenhum jogo fazer nada parecido, e se existir algum jogo que fizer algo parecido com as Guerras do Império, eu vou jogar. Porque eu achava muito genial aquilo de você criar um clã e certos dias da semana você disputar por castelo, sabe? Tipo, tinha toda uma estratégia por trás daquilo, a rivalidade, sabe? Era algo que movia o jogo, a economia do jogo. Era algo muito legal, sabe? Que envolvia estratégia e eu gosto bastante disso. Você pretende trazer conteúdo diferente pro canal, além de gameplays, tipo vlogs e etc? Sim, eu já fiz a tag anime, eu já fiz três vlogs no Rio. E sim, eu sempre pretendo trazer coisas diferentes além das gameplays, apesar do canal ter o nome de games. Eu quero sim colocar várias coisas no canal, porque eu quero que ele seja uma coisa só. Eu quero que seja, sabe, que nem um canal de TV, que tem vários programas. Eu espero que vocês gostem disso também. E eu acho que é legal também, variado, não é? Você curte jogos de RPG? Se sim, quais? Pokémon. Nossa, eu adoro Pokémon, sério. É muito bom. Eu joguei Pokémon Safira, Pokémon Leaf Green e Pokémon Emeralda no Game Boy. Então é isso, pessoal. Nossa, foram umas duas horas e meia, três horas gravando, respondendo todas as perguntas. E eu respondi todas as perguntas do vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo ficou dividido em um milhão de partes. Mas espero que vocês compreendam. Eu espero que vocês tenham gostado. Futuramente eu vou fazer mais Gabi Responde. Mas aí eu vou fazer... Futuramente eu vou fazer mais Gabi Responde, só que eu vou fazer com as perguntas mais, né, perguntadas que apareceram, as mais repetidas e as que tiverem mais likes e tal, porque senão fica um vídeo muito gigante, fica um vídeo muito grande. Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, curtir o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!